Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich, co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle. Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach. Święty Jose Maria Escriva de Balaguer modlił się o to, aby Chrystus uczynił z Niego osiołka, a przez to mógł stać się użytecznym w dziele zbawienia. Chociaż osiołek nie jest najważniejszą postacią dzisiejszego wydarzenia przez relację z Jezusem, użyczenie Panu własnego grzbietu, także i On na stałe wszedł do tekstu biblijnego. Podczas dzisiejszej medytacji nad dobrą nowiną może warto wraz ze świętym Jose Marią zapragnąć stania się jak ten osiołek, nosicielem Chrystusa, skromnym narzędziem, dzięki któremu Jezus może dotrzeć do kolejnych ludzkich serc ze swoim Słowem, które daje życie wieczne. Pan Go potrzebuje. Stać się osiołkiem Jezusa oznacza, że mam świadomość tego, że jestem potrzebny Jezusowi, że mam do odegrania jakąś ważną rolę w życiu Kościoła. Brak tej świadomości sprawia, że wielu chrześcijan przyjmuje postawę bierności, a czasem nawet obojętności wobec misji, jaką powierzył każdemu z nas Chrystus. Mamy być apostołami Jezusa, Jego ambasadorami w świecie. W historii z osiołkiem pocieszające jest również to, że aby być potrzebnym Jezusowi, Niekoniecznie trzeba zdobywać jakieś specjalne wykształcenie. Nie liczą się również wyjątkowe kwalifikacje czy nadzwyczajne umiejętności. Bóg bazuje na tym, co każdy z nas posiada. Każdy został wyposażony przez Boga w wystarczającym stopniu, aby Jemu dobrze służyć. Nie pozostawajmy zatem głusi na zaproszenie Boga, ale z ufnością podejmujmy się zadań, które wyznaczył nam Bóg. Stańmy się osiołkami, dzięki którym Jezus może dotrzeć do innych ludzi.